ஹலோ தமிழ் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸ் ஸோ இந்த லாவில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது அந்த டேர்ம்ஸ்க்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தர்மோ டைனமிக்ஸில் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஹாவ் டெல்டா கியூ டெல்டா கியூனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீட் சப்ளைடு டு த சிஸ்டம் from the surroundings so that on the heat supplied to the system from the surroundings surroundings la irundha enna pandrom nam heat kudukrom nam just nam adupu pathikira maari da heat kudukrom la adhe da so next pathina vandu we have another term delta w idu vandu pathina work done by the system to the surroundings work done by the system to the surroundings another term pathinga we have delta u so the delta u la enna pathinga vandu change in internal energy change in internal energy of the system சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி சிஸ்டம் ஸோ இதான் மூணு டேர்ம்ஸ் ஃபஸ்ட் லாஃப் தெர்மோடமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இப்போ தெர்மோடமிக்ஸ் ஃபஸ்ட் லாஃப் தெர்மோடிக்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை பாருங்கள் டெல்டா கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா யு ப்ளஸ் டெல்டா டபிள்யூ இதான் வந்து என்னது எனக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் இதான் வந்து என்னது ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அக்கார்டிங் டு Law of conservation of energy. Law of conservation of energy. So, that is based on the law of conservation of energy. Based on the law of conservation of energy. This is the statement for first law of thermodynamics. Okay, this is the law of conservation of energy equation. This is the equation for first law of energy. of thermodynamics so enna solranga na vande namba vande or system eduthirukom and system ku namba heat supply pannom na vande and the heat supply enak enna ma maarudha sistathile seringa system external ah namba kudukrom namba heat supply ingaradhu so ama system la pathina vande first internal energy change aagudhu adukapra enna solranga na vande we can see that அந்த சிஸ்டமோட மாலிக்யூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த எனர்ஜி கெயின் பண்ணனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேட் ஆகி அதோட கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமானால வந்து இட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் அது என்னாகுன்னா அதோட வால்யூம் சேஞ்ச் ஆகி என்னாகுனா வந்து இட் டஸ் சம் ஒர்க் டு த சரௌண்டிங்ஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் வந்து இப்போ பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து ஒரு சிலிண்டராக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த சிலிண்டருக்குள்ளே என்னென்னா வந்து வி ஹாவ் கேஸ் ஸோ அதான் சிஸ்டம் சிஸ்டம்ங்கிறது என்னென்னா வந்து ஏர் ஆர் கேஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேங்களா கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் கிடையாது ஏர் ஆர் கேஸ் தான் நம்ம சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிறோம் சரௌண்டிங்கிறது வெளியே இருக்க அட்மாஸ்பியர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இதை வந்து பிஸ்டனாக எடுத்துக்கோமே ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதான் வந்து எனக்கு வந்து சிலிண்டர் சிலிண்டருக்குள்ளே எனக்கு என்னது ஏர் ஆர் கேஸ் இருக்குது அதான் சிஸ்டம் இது பிஸ்டன் ஓகேவா பிஸ்டன் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் உள்ளுக்குள்ள இப்படி அமைக்கிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ என் ஹீட் இஸ் அப்ளைடு ஸோ ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா இதான் கண்டி ஃபஸ்ட் லா பற்றி தான் இது ஹீட் சப்ளை பண்ணினா இங்கே உள்ள தெரியுதா கேப்பு கை சுட ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கேப் இருக்குல்ல ஹீட் சப்ளை பண்ணனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கேப்பில் வந்து தேர் இஸ் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுமா வந்து எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் என்னென்னா வந்து அதை ஹீட்டை கொடுத்தனால என்னென்னா வந்து அந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனெட்டிக் எனர்ஜி கிடச்சனால அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ஸோ அது எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன பண்ணோம் இந்த பிஸ்டனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே தரலாம் என்ன பண்ணோம் எனக்கு வந்து இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பிஸ்டனை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து என்னது இந்த பிஸ்டனை வந்து மேலே தரலாம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இந்த பிஸ்டனுங்கிறது என்னது இட் இஸ் கனெக்டட் டு த சரௌண்டிங்ஸ் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டீம் இன்ஜின் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதே கேஸ் தான் நீங்கள் பிஸ்டன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னா பிஸ்டன் மூவ்மெண்ட் எப்படி கனெக்டாக இருக்கு டு த வீல் ஆஃப் த ஸ்டீம் இன்ஜின் அப்போ அது என்ன சரௌண்டிங் தானே ஓகே ஸோ அப்போ என்னென்னா வந்து எக்ஸ்டர்னல் சரௌண்டிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒர்க்கு கொடுக்குது அதான் இங்கே சொல்கிறோம் பாருங்கள் work done by the system to the surroundings heat supplied na pandrom 
டூ த சிஸ்டம் நான் இந்த சிஸ்டத்துக்கு ஹீட் கொடுக்குறேன் சரௌண்டிங்லேருந்து நான் ஹீட் எடுத்து கொடுக்குறேன் நான் ஓகே சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி ஆஃப் த சிஸ்டம் ஸோ எனக்கு இந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல இதோட இன்டர்னல் எனர்ஜி எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் நான் கொடுத்த ஹீட்டு வந்து ரெண்டு எனர்ஜியாக மாறிடுச்சு உனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி ஒன்று வேலை நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதா சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் எப்படி நடக்கும் அது எப்படி சொல்லலாம் வந்து ஒரு ஸ்டேட் லக்குன்னு வைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே எழுதுகிறேன் நான் ஸோ பி ஒன் வி ஒன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பி டூ வி டூ அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு போகணுன்னா வந்து இது எப்படி நடக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறோம் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லையா வால்யூமை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு வந்து என்னது ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து போகும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இந்த டெல்டா டபிள்யூஏ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் இப்போ சர்டன் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வென் டெல்டா யூ பிகம்ஸ் ஜீரோ எனக்கு இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்சே ஆகலைன்னா என்ன ஆகும் அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூ கேன் சே தட் டெல்டா கியூ டேரெக்டாக என்னது எனக்கு இப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் மொத்தமாக அதை அப்படியே எனக்கு ஒர்க் டேனாக மாறிடும் ஓகே அதுதான் வந்து இங்கே சொல்கிறாங்க வென் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி அப்படி இருக்க பாசிபிள் இல்லை சப்போஸ் இஃப் யூ ஹேவ் இருந்ததுன்னா வந்து எனக்கு என்னது மொத்த ஹீட்டுமே எனக்கு ஒர்க் டேனாஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிரும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த ஒர்க் டேனா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ காமிச்ச மாதிரி ஒரு சிலிண்டர் ஸோ சிலிண்டர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ சிலிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து எனது கேஸ் மாலிக் சிஸ்டம் இருக்குதுன்னு வைங்க வெளிச்சம் தெரியுமான்னு தெரில ஓகே ஸோ இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஸ்டன் இருக்குது இதான் இனிஷியலாக இருக்குது சார் ஸோ இதான் வந்து எனக்கு பிஸ்டன் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஹீட்டு கொடுக்குறோம் ஹீட் ஓகே ஸோ ஹீட்டு கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகுனா வந்து நம்ம இந்த கேஸ் மாலிகல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி உங்களுக்கு என்ன ஆகுது பிஸ்டனோட கொஷன் மாறிடுச்சு ஓகே இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இங்கிட்டு எழுதுகிறேன் இங்கிட்டு வரையிறேன் ஆ அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதே சேம் சைஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த பிஸ்டனோட பொஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து எனக்கு இங்கே மாறிடும் ஓகே ஸோ எனக்கு என்னாச்சுன்னா இந்த கேஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஓகே ஸோ ஹீட்டு கொடுத்துட்டே இருக்கிறப்ப என்ன அது எனக்கு வந்து பிஸ்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு இங்கே இருக்க பிஸ்டன் வந்து எனக்கு இங்கே மூவ் ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே என்ன சொல்லணும் நம்ம ஒர்க் டேனாவே என்ன அர்த்தம் ஒரு ஃபோர்ஸ் இன்னும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் இதில் மெக்கானிக்ஸில் சொல்லுவோம் தருமோடைமிக்ஸில் எப்படி சொல்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்கள் எனக்கு பிஸ்டன் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆயிருக்கா அதை வந்து ஃபோர்ஸ் சொல்லாமல் இங்கே என்ன சொல்லலாம் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகே கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் எனக்கு என்னென்னா வந்து இங்கே என்ன அது எனக்கு இங்கே பாருங்களேன் இங்கேருந்து எனக்கு இங்கே மாறி இருக்கு அப்போ தர் இஸ் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்போ அந்த ஒர்க் டேனை எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெல்டா டபிள்யூங்கிறத நான் எப்படி எழுதலாம் வந்து P into delta V. What is delta V? Delta V is the same thing. So, delta V is change in volume. P is the pressure. So, constant pressure is change in volume. Work is done. We can say that. Let's go here. So, let's go to the state. Let's go to the state. Let's go to the state. Keeping pressure as constant or volume as constant. So, let's go to the state. So, let's go to the state. So, delta Q can be written as delta U plus P into delta V. Okay. So, this is the statement of first law of thermodynamics. Okay. So, if I use this, I will use the amount of heat to convert the heat. I will use the heat to convert the heat. I will use the heat to convert the heat. I will use the heat to convert the heat. I will use the heat to convert the heat. That is the first law of thermodynamics. Okay. Thank you. Hello viewers. In this video, we will see a little live demonstration. First law of thermodynamics. That's why we will demonstrate. So, if you know the statement, if you have heat supplied, it will be converted into change in internal energy. That's why we will see a work done. So, that's a little live example. What do you think? ஹீட் ஃபஸ்ட்டு சப்ளை பண்ணுறேன் ஹீட் சப்ளை பண்ணுறேன் நான் 
ஸோ இது ஹீட்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஒரு சிஸ்டம் வைக்கிறேன் நான் நீங்கள் ஸோ இங்கே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் வாட்டர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த வாட்டர் சிஸ்டம் கிடையாது அந்த வாட்டர்லேருந்து ஹீட் மூலமாக வேப்பராக மாறும் அந்த வேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீட்னால் வந்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த இதுதான் வந்து ஒரு சின்ன லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஸோ அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது காட்டுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா வந்து இதை நம்ம கவர் பண்ணிடுறோம் ஓகே ஸோ டைம் பீங் இந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேப்பரை மாறுறப்ப அந்த வேப்பர் மேலே வரப்ப கேன் சி என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு பாருங்க எனக்கு வந்து அந்த வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஸ் மாறிடுச்சு அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிசி தட் அந்த தட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே மூவ் ஆகிறது தெரியுது ஃபீல் பண்ணுறது பாருங்கள் கொதிக்குது எனக்கு தண்ணி இங்கே பாருதான் தெரியும் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து என்னது சிஸ்டம் அந்த வேப்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி எனக்கு வந்து இந்த தட்டு வந்து மேலே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம் வந்து ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் ஸ்ட்ரீம் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு நடக்கும் என்ன நடக்கும்னா வந்து இதே மாதிரி தான் வந்து வாட்டரை பேர்ன் பண்ணுறோம் அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீம் வரும் அந்த ஸ்ட்ரீமை யூஸ் பண்ணி பிஸ்டனை மூவ் பண்ணுறோம் இதே மாதிரி தான் இந்த தட்டு மாதிரி தான் பிஸ்டன் இந்த தட்டு எப்படி மூவ் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் பிஸ்டனும் நம்மளுக்கு மூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்